प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि आप सब भी इस बात से चिंतित हुए घटना कैसे हुई है साथ ही आठ तारीख को जब हम और माननीय विधायक जी और माननीय हमारे सभी पार्टी के पदाधिकारी हम सात बछड़े गाँव पहुंचे थे वहाँ पर जब हालात जो देखे पीड़ित परिवार से जब हमने बातचीत की तो पीड़ित परिवार ने अपनी बात बताई उसमें जो हमें देखा गया पाया गया उनकी बातों की बात हुई कि एक दिन तो एफ लेट हुई उसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बाद में जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो है वह जिस हिसाब से हॉस्पिटल में हमारी डॉक्टरी हुई तो वहाँ पर डॉक्टर प्रियंका मीणा थी उसने जिस हिसाब का उनके साथ व्यवहार किया वो बहुत ही निंदनीय है मेरा उचित नहीं है एक महिला के बीच से बात करने का उसके बाद में भी अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी हद तो जब पार कर दी कि डॉक्टर महिला ने उसका सीधा उन्नीस साल उसकी उम्र रख दी जो उम्र डॉक्टर के बाद में भी हमने जब उसको चेक कराया तो वो लड़की स्कूल में गई हुई थी और स्कूल में उसकी उम्र पाई सोलह साल तो ये उन्होंने उसके साथ किया उसके बाद में डीएसपी एस जी थे डीएसपी ने क्या किया कि अगले दिन जब मौके वारदात में ले जाते हैं तो उस लड़की की बड़ी बहन और उसका भाई वो दिव्यांग था जब मौके पर गए तो उन्होंने जिस हिसाब के व्यवहार उनके साथ किया कि अब तुझे तो रास्ता कैसे नहीं पा रहा जब कैसे भाग गया था अब कैसे भूल गई थी जल्दी मतलब ऐसी हरकतें जो उसने बताई तो वो बहुत ही गलत थी तो उन्होंने कहा कि भाई जब उसे बात हुई तो उसने उस बात पर एग्री कर दिया उसको ये बोला कि लड़की को दबाव देकर कि आप सिर्फ ये कहोगे एक सौ इकसठ के जब बयान दिए तो डीएसपी एस लेता है एक सौ इकसठ के बयान और उसमें उनसे कहलवा लिया कि भाई आप ये कहो कि मेरे साथ सिर्फ एक आदमी ने रेप किया है तीन में मेरे कोई मतलब नहीं है न तीन को मैंने देखा ना तीन को मैंने कुछ किया ये उनसे उन्होंने बयान में ले लिया एक के में क्योंकि एक के बयान भी पुलिस उसी के तहत कराती है तो मैंने जगू राम जी को जब फ़ोन किया वहाँ से तो मैं क्या डिप्टी साहब कहाँ हो कह जी मैं यहीं हूँ तो मैं क्या एक बार बताओ आपने एक सौ इकसठ के बयान जो लिए हैं उसमें क्या बताया इस लड़की ने कह जी इसने बताया जो मैंने नोट कर लिया मैं क्या एक बार बताओ ताजी बात ये है कि आपको क्या ऐसी जल्दी पड़ी हुई है और क्या आप ये चाहते हो इस लड़की के साथ अन्याय और उनके साथ भला करना चाहते हो ताजुब भी बात क्या है मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं तो जो इन्होंने कहा था वही लिखा है मगर आपने गलत लिखा है नहीं है उसी के बाद में जब हम गए तो हमने तुरंत स्कूल पर रेड करी उन्हें जब पता लगा कि लड़की स्कूल गई थे तो हमने स्कूल से सर्टिफिकेट निकलवाया उसका उसमें मई 2004 बर्थ सर्टिफिकेट उसका मिला जो उसके वजह से वो 16 साल की उम्र मरती है जो डॉक्टर ने 19 साल कर दी थी उसके बाद में डी से जब हमने बात की तो उसके बाद में हमने कहा भाई आप एक के बयान क्यों नहीं करा रहे इसके तो उन्होंने कहा मैं आज करूँगा उसके बाद उसने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई टॉप के अंदर में और हमने उनसे कहा भाई आप इसको मालपुरा या टोडा में ही कराने थे इस स्टेटमेंट ये टॉप नहीं जाएगी तो उसके बाद में टोडा में उसके लिए वो चाह रहे थे कि इस तरह दो दिन छुट्टी और बीत जाए तो इस केस को डिले करना चाह रहे थे क्योंकि एक के बयान के बाद में पाबंद हो जाते वो चाह रहे थे किस तरह से इसका समझौता हो जाए तो हमने जब कहा तो हम सीधे एडिशनल एस पी बैठते हैं मालपुरा में हम गोर्धन जी हैं वहाँ पर उसके पास गए हमने कहा एडिशनल साहब हम उसके गेट के बाहर बैठ गए पंद्रह बीस आदमी हम थे और सोशल डिस्टेंस का भी हमने ध्यान रखा कोई ऐसा नहीं है ना कोई हमने अभद्र भाषा कुछ कही ना कोई हमने कोई उपदर मचाया ना कोई हमने कोई गया हमने सिर्फ उनको ये बात कही थी कि एडिशनल साहब आप ही बताओ आपके डीएसपी ने इस टाइप की भाषा लिखी है ऐसा क्यों किया आप क्यों उनको बचाना चाहते हो उन्होंने कहा जी ऐसा नहीं हो सकता उन्होंने बात की उसे बात की हमने उस पर जोर देखा भाई आप उसके बयान ले लो लड़के उन्होंने तय किया कि भाई शाम को छः बजे में वो डिप्टी को लेकर मैं खुद जाकर और एम एल ए साहब जाएंगे साथ और हम शाम को स्टेटमेंट ले लेंगे शाम को लड़की ने परिवार ने साफ कहा कि मेरे साथ चारों ने रेप किया ऐसा किया तो जब वो हमारे तेतमा करके एक सौ इकसठ के बयान थे दोबारा हुए उसके बाद में हमने एक ज्ञापन दिया ज्ञापन में हमसे कहा था कि हम ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से मेरे लोकसभा क्षेत्र में बंथड़ी गांव में भी सेम केस हुआ एक लड़की के साथ अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई एक लड़की के साथ भी रेप करके उसको पानी में डूबो को मार दिया तो मैंने कहा जी एक बार बताओ आप एक बात करो कि अलवर के थाना गाजी में इसी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय डिप्टी सी ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने आप इस गवर्नमेंट ने ही उनको पचास लाख रुपये एक सरकारी नौकरी दी है तो हमने कहा हम ये आपके माध्यम से मांग करते हैं हमारा ज्ञापन आप ये भिजवाओ वो ज्ञापन हम देखे आए हैं भाई इज्जत बैठ के हंस के बोल के कोई मतलब किसी प्रकार का कोई नहीं हुआ और उसको हम ज्ञापन देकर वापस आ गए रात को हमें पता लगा कि हमारे खिलाफ एफआईआर होगी मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि प्रशासन जिस बात की बात कह रहा है कि आपने कोरोना के टाइम में और आपने सोशल मीडिया का वो नहीं सोशल डिस्टेंस का वो नहीं किया हम आपसे पूछना चाहते हैं सोशल डिस्टेंस का हमने कहाँ धजियाँ उड़ाई है कहाँ हमने उसका
पांच बार मैंने राउंड कर लिए मैं हर ब्लॉक तक चला गया हर ब्लॉक में मैंने अपने ड्राई किट बांटे हैं उसके बाद में मेरे यहाँ पाँच हजार पैकेट डेली टॉक में बन रहे हैं उसको भी प्रशासन ने रोक दिया था उसके बाद में करके सभा ने उसको शुरू कराया मैं ताजुब इस बात का है अब ये बात कर रहे हैं हमें कोरोना की साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ हमने ना तो कोई वहाँ आंदोलन किया ना कोई हमने नारेबाजी किया ना कोई हमने गलत काम किया हमने सिर्फ दो पैसे ज्ञापन दे आए थे उसके खिलाफ भी आप ये मान के चलो कि इन्होंने एफ कर दी तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी गरीब की आवाज उठाना गुना है क्या हमारे खिलाफ एफ आई होनी चाहिए या इन जो पदाधिकारी हैं जो अधिकारी इनके खिलाफ एफ आई होनी चाहिए ये फैसला आपको करना है रही प्रशासन की बात कोरोना की जितनी भ्रमण शायद ले रहे हैं सत्रह तारीख को लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद में प्रशासन से बात करेंगे और प्रशासन को एक एक जवाब देंगे कि कैसे तो हमने ज्ञापन दिया था कैसे दोबारा ज्ञापन दे सकते हैं और तुम्हारे आमने सामने बात रखेंगे और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जिन योद्धाओं ने जिन भामाशाओं ने जितना इसमें पैसा दिया था उसको अगर देखते हुए आप कहूँ उसकी कोई राई वाई नहीं है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ सत्रह तारीख के बाद में आप सबको भी मैं बुलाऊंगा और सरकार से भी और प्रशासन से भी और जिले लेवल पर पूरी तैयारी से चल गए और उनको ज्ञापन देंगे और बात करेंगे कि आपके एफ आई करने के किसके खिलाफ होनी चाहिए जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफ आई होनी चाहिए इन दोनों परिवार को न्याय मिलना चाहिए मेरा आपको माध्यम निवेदन ये है बंतरी गांव के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ उन यार विधायक ने अभी एक साल पहले अनधन करके बैठा था वहाँ पर उसको पच्चीस लाख एक परिवार को नौकरी दिलवाई थी तो मैं आज उनके माध्यम से कहता हूँ यही गवर्नमेंट थी और यही आप प्रतिनिधि थे तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ आप उस बच्ची को भी उस भैरवा परिवार की जो लड़की है बंतरी की उसको भी एक पच्चीस लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी मिले तो भी उसके साथ न्याय होगा मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं जहां तक कोरोना की बात है कोरोना की बात की मैं कह रहा हूं मैं क्यों वो तोड़ूंगा बच्चे मेरे भी हैं मैं भी परिवार वाला हूं एक लेकिन सांसद होने के नाते जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं चाहता हूँ क्षेत्र की जनता के बीच में रहूँ परिवार भी है छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे पोते पोती भी हैं मैं भी बात करता हूँ मेरे घर में भी मेरी बहू चिंता करती है मेरी मिसिस से कहेंगे कि मम्मी आप कहो ना पापा से ना जाए छोटे छोटे बच्चे हैं सब कह रहे हैं कोई नहीं जाता लेकिन फिर भी सबको दाव पर रखते हुए मैं परिवार को पीछे मानते हुए जनता को सर्वोपरि मानते हुए मैं बार बार जनता के बीच में जाता हूं ताकि जनता के इस टाइम में अगर कदर नहीं करेंगे इस टाइम जनता के बीच में नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि आप इस बात को तय करें आपके फैसला आपके हाथ में छोड़ा जो किया है उसका फैसला आप लोग करोगे हमें कोई परवाह नहीं हम तो ये भी चाहते हैं इस कोरोना की लड़ाई में गरीब की जनता के अगर लड़ते हुए और इसमें भी अगर सेवा करते करते शहीद भी हो जाए तो भी मैं चाहूंगा अपने आप को धन्य मानता हूँ इसलिए मैं तो ना कोरोना से डर रहा हूँ और ना जनता की सेवा से डर रहा हूँ और ना गरीब की आवाज उठाने से डर रहा हूँ आप सबका आशीर्वाद मेरे साथ है आपका सहयोग मेरे साथ है ये लड़ाई लड़ते रहेंगे धन्यवाद जय हिंद प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस एटीन फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन